ندامت مقلعه وبعزم ترك الذنب في مستقبله وبراءة من كل حق العدم ولهذه الاركان فرع وكملا وقه دواما بالمحاسبه التي تنهاك تقصيرا جرى وتساهلا وبحفظ عين واللسان وسائر اعوى جميعا فجهدا لا تكسلا والطوب مفتاح لكل طاعه واساس كل الخير اجمع اشملا وان ابتليك بغفله او صحبه في مجلس فتتاركن مهرولا بسم الله الرحمن الرحيم സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം അതുക്കിയ എന്ന ഷറഹ് ബെയ്ത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ഇമാം നബി റഹ്മത്തുള്ളി അലി തങ്ങളുടെ സുപ്രസിദ്ധമായ അൽ അസുക്കാർ എന്ന കിതാബിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇന്ന് അതിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിക്കയിൽ നാം തൗബയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ദോഷത്വത്തൊട്ടും ഖേദിക്കുകയും ഇനി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് തൗബ ആ നിരക്കുള്ള തൗബ ചെയ്യണമെന്നും അതിൻ്റെ പുറമെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഹക്ക് ഇടപാടുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കണം വെറുതെ എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും അന്യരുടെ സമ്പത്ത് സം കൈവശത്തിലാക്കി തിരിമറി നടത്തി ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പരമാവധി കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തു വീട്ടുക കടം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങുക അത് വീടാനുള്ളൊരു വഴി കണ്ടാൽ മാത്രം വാങ്ങുക വീടാനുള്ളൊരു വഴി കാണാത്ത കാലത്തോളം കടം വാങ്ങൽ പാടില്ല അവസാനം പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടൂല എന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ കടം വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ വീടാനുള്ള വഴി കാണാത്തവർ അത് പിന്നെ അള്ളാഹു താല എങ്ങനെയെങ്കിലും തരുമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ജീവൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങാം അല്ലാതെ നിൻ്റെ പറമ്പ് വലുതാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട് വലുതാക്കാനോ ഭംഗി കൂട്ടാനോ ഇതൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള വഴി കാണാതെ കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല വാങ്ങുന്നത് തന്നെ പരിശരഹിതമായിരിക്കണം പരിശക്ക് പലിശ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരിക്കലും കടം വാങ്ങാൻ പാടില്ല പലിശ ഏറ്റവും വലിയ കഠിനമായ തെറ്റ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പലിശക്കാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നവരോട് അള്ളാഹു താല യുദ്ധത്തിലാണ് അത്രത്തോളം ശക്തിയാണ് പലിശ പലിശ കൊടുക്കുന്നവനും പലിശ വാങ്ങുന്നവനും അത് എഴുതി വെക്കുന്നവനും അത് സാക്ഷിയാകുന്നവനും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലാലത്തിന് പാത്രീബോധരാണ് അതുകൊണ്ട് പലിശ ഒരു വിധത്തിലും വാങ്ങാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് പലിശ ഇല്ലാതെ കടം വാങ്ങാം പലിശ കൊടുത്ത് കടം വാങ്ങി അവസാനം ആ പലിശ പലിശമ്മ പലിശയായി മാറി അങ്ങനെ വിടാൻ സാധിക്കാതെയും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഇടപാടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്യുക പിന്നെ നിന്റെ കണക്കൊന്നും നിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് കഴി എന്താക്കുക ഒരു കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കുക 
ഞാൻ എത്രയാണ് ദോഷം ചെയ്തത് ഞാൻ എത്രയാണ് ഗുണം ചെയ്തത് എന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ദോഷങ്ങളായിരിക്കും ധാരാളം ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വീഴ്ചകൾ ജൈവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ അനു വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ ഖേദിച്ച് മടങ്ങി നല്ല ആളായി ജീവിക്കാൻ അതിനൊരു പ്രത്യേക സമയം ഒന്നുമില്ല വയസ്സാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് വെക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഫത്തൗബു മിഫ്താഹുൻ്റെ കുല്ലി താഴത്തിൻ വ അസാസു കുല്ലിൽ ഹൈരി അജ്മ അഷ്മല ബഹുമാനപ്പെട്ടതിനും മഹദൂമ തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് തൗബ മിഫ്താഹുൻ്റെ കൊല്ലി താഴത്തിൻ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും താക്കോലാണ് എല്ലാ താഴത്തിൻ്റെയും താക്കോലാണ് വാസാദു ആസു കുല്ലിൽ ഹൈരി എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെയും തറയും ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ തൗബ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം നീ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെത്തോട്ട് നീ കയറിക്കണം ഭാവി ഭാവിയിൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം ഫൈ നിബുത്തുലി തബി ഗഫലത്തിൻ ഔ സുഹബത്തിൻ ഫി മജിലിസിൻ ഫത്തദാറക്കന്ന മുഹർവില നീ എപ്പോഴെങ്കിലും അശ്രദ്ധനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും മോശമായ മജിലിസുകളിൽ ഇരുന്നു പോവുകയോ വൈബത്ത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമീമത്ത് പറയുന്ന ഫസാദ് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മജിലിസിൽ നിൻ്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും നീ ഇരുന്നു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ നീ അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് മാറുകയും ഇപ്പോൾ തതാറക്കന്ന മുഹർവില ഓടി രക്ഷപ്പെടണം അതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടു കൂടി അത്തരം മജിലിസുകളിൽ ഇരിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൻ്റെ ശരീരത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കണം ദൈവത്ത് പറയാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന ആളുണ്ടാവും അവർ കൈമുട്ടും അവർ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവർ ആഹ്റത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും അത്തരം ആളുകളെ കൂടെ നീ പെട്ടു പോകരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا سوره الكهف الطام اوضنا ايتان اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي صدا سميتم الله ينود دعاء ചെയ്യുന്നവരും ذكر ചെല്ലുന്നവരുമായ വ്യക്തികളെ കൂടെ നീരുന്നു നീ ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടെ അല്പസമയം ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹു പറയുന്നത് വല തഴുതുവൈനാക്കാനഹോം തുരീതു സീനത്തൽ ഹയാത്ത ദുന്യ നീ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നല്ലവരായ സ്വാലിഹികളായ ജനങ്ങൾ ദിക്രി ചെല്ലുകയും അകലർത്തുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ചേരുകയല്ലാതെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നീ ദേഹ ഇച്ഛയോട് അനുഗമിച്ചു അനുഗമിച്ചു കൊണ്ട് ദേഹ ഇച്ഛയോട് തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിക്കറിൽ നിന്നും അശ്രദ്ധരായി പോകുന്ന ആളുകളെ കൂടെ നീ പോകരുത് വലാത്തത്തബ് നീ തുടർന്നു പോകേണ്ട മൻ ഔഫല്ല കൽ ബഹു അന്തിക്കരിന നമ്മൾക്ക് ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നതിന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഓർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് അവൻ്റെ കൽബിനെ നാം അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് ഒരിക്കലും അവരുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് അവരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കരുത് അവർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുഹാനഹു വത്താല പറയുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ വല്ല സമയത്തും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നീ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഉടനെ ഓർമ്മ വന്നാൽ അതിനെ പരിഹരിക്കണം അതിനെ പരിഹരിച്ചിട്ട് ദിക്കറിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഇരിക്കണം ദിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മജിലിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കർ ചെല്ലണം ഏതായാലും ഈ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നീ പെട്ടു പോയ അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും നീ പിന്മാറണം ഓടി രക്ഷപ്പെടണം അതാണ് വക്കിൽ മുസ്തഹ വൽഫാഹിരി 
ുള്ളത് കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം നീ വെറുതെ പലിശക്കും അല്ലാതെയും കടം വാങ്ങി ആ കടം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാതെ പിന്നെ അതിന് വേറൊരാൾ കോട് കടം വാങ്ങി ആ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് പലിശ കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പം വേറൊരാളോട് വാങ്ങി എന്നിട്ട് പലിശ അതിന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പല ആളുകളോടും കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങി ആ കടം വാങ്ങി മറ്റവന് കൊടുത്ത് അവനോട് വാങ്ങി വേറൊരുത്തന് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ദേഹ ഇച്ഛപ്രകാരം നീ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീ ഒഴിവാക്കണം വക്കന നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിർപ്പതിപ്പെടണം നിനക്കൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉള്ള വീട് കൊണ്ട് നീ നിർപ്പതിപ്പെടണം നിനക്കൊരു വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നീ നിർപ്പതിപ്പെടണം അതാ മിം മത് അമിം വലാബിസിൻ നിൻ്റെ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ വസ്ത്രവും നിൻ്റെ താമസിക്കുക മനാതില താമസിക്കുന്ന വീടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെടണം നീ അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ളതിനെ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടാതെ കടം വാങ്ങി നീ മോശമായി പോകരുത് അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം തേടിയാൽ തീർച്ചയായും അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ആവശ്യമില്ലാത്ത വഴിക്ക് അധ്വാനിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഓടിയാൽ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതവരും ഇന്ന് നാം പല ആളുകളെയും കേൾക്കുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യത്തും ഇവിടെയും എല്ലാം വലിയ 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 കൊമ്പന്മാരായ ബിസിനസ്സുകാർ പൊളിഞ്ഞു പോയി പ്ലെയിൻ നടത്തുന്നവർ എത്രയോ പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കുന്നവർ അതുപോലെ വലിയ 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 മാളുകളും വലിയ കച്ചവടങ്ങളും നടത്തുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അവരൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കടം വാങ്ങിയത് മാത്രമല്ല കടം വാങ്ങിയിട്ട് അവനോട് പലി അവന് പലിശ കൊടുത്ത് അവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരുത്തനോട് വാങ്ങി പലിശ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് എടുത്ത് ആ ബാങ്കിലെല്ലാം കടമായി അവസാനം നാട് വിടേണ്ടി വരുന്ന ഒളിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനുഭവം പല ആളുകൾക്കും നടന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹി ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതിയല്ലാഹു അനു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു നീ അത്തരം കടിവലകളിലൊന്നും പോയി പെടണ്ട നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്പതിപ്പെടണം തങ്ങൾ ചെയ്തു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മിദ് ഒരു ദുയാണ് നബിതങ്ങൾ ദുആ ചെയ്ത ഒരു ദുയാണ് അള്ളാഹുമ്മ ജഹീദിന ഞങ്ങൾ നീ ദുന്യാവിൽ സാഹിദാക്കണം അള്ളാഹ് ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങളെ സാഹിദാക്കണം സാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബിക്കബിൽമാലി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ബന്ധം മുതലിനോടുള്ള ബന്ധം അതില്ലാതിരിക്കലാണ് ലാ ഫുൻ ലഹു മുതലില്ലാതിരിക്കലല്ല മുതലുണ്ടാവാം ഏ മുതൽ അള്ളാഹു താല ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ തരുന്ന പക്ഷം അത് എത്രയും ഉണ്ടാവാം അതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ നിന്റെ കൽവിൻ്റെ ബന്ധം ആ മുതലിനോട് ആവരുത് മുതൽ വന്നാൽ വന്നു പോയാൽ പോയി ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ എത്ര വന്നാലും വിരോധമില്ല മുമ്പ് ഞാൻ 
ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് അതാണ് വസ്ജഹാദ് നീ സാഹിദായിക്കോ സാഹിദായിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുമുണ്ട് സാഹിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുദ്ദാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹു അൻഹു നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും അദ്ദേഹം ബൽഹയിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു വലിയ രാജാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ഒരു വലിയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുവിന് അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹു അൽഹു അന്നും വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളും ആണ് ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുന്യാവ് മാത്രം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആഹിറത്തിന് മറന്ന ആൾ ആയിരുന്നില്ല ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം നല്ല ആഹിറത്തിന് ഓർക്കുന്ന ആളും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുമാണ് എങ്കിലും ജീവിതം ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലക്ക് തന്നെ രാജകീയ ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹുവാനു തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകം എല്ലാം അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് ശരിപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഹാദിമ് വന്നു അയാൾ റൂമുകളൊക്കെ തുടച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കിടക്കാനുള്ള കിടക്ക ആ കിടക്കൻ്റെ പോലെയുള്ള വിരിപ്പ് മാറ്റി നല്ല തലയാണ് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഉറകളൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു അന്നത്തെ കട്ടിലെന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിലങ്ങനെ ആടി കളിക്കുന്ന കട്ടിലാണ് ഈ ഹാദിമ് ഒരല്പനേരം ആ കട്ടിലിനെ മുളങ്ങിയിരുന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ മെല്ല ഒരു ഒന്ന് ആടി നോക്കി ആടി നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉറക്കം വന്ന് ഹാദിമ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി സുബാനല്ല ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ ഉറങ്ങുന്ന റൂമിൽ അവിടെ അടിച്ചു വാരുന്ന ഹാദിമ് കിടക്കുന്നത് കണ്ട ദേഷ്യം പിടിക്കാതിരിക്കൂലല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹുവല്ലു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു ദേഷ്യം വന്നു പോയി വന്ന ഉടനെ ഒരൊറ്റടി കൊടുത്ത് ഇവൻ അള്ളാഹ് സാധു അടി കൊണ്ട് പേടിച്ച് ഓടി റൂമൊന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് അങ്ങനെ രാജാവ് ആ കട്ടലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധുവായ വേലക്കാരൻ വീട്ടിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ചിരിച്ചു അടികൊണ്ടാൽ കരയലല്ലേ ഇത് ചിരിക്കുക ചിരിച്ചപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമിനുദ്ധം പ്രതി അള്ളാഹുവാനു ചോദിക്കുന്നു എന്താണോ നീ എൻ്റെ കട്ടിലിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ അടിച്ചതിന് നീ ചിരിക്കുന്നെന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു രാജാവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജാവെ ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ കട്ടിലിൽ കയറി ക ഇരുന്നതും കടന്നതൊക്കെ വമ്പിച്ച തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റ് ഏതായാലും അതിൽ കടന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ കിടന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജീവിതം മുഴുവനും കിടക്കുകയും ഉല്ലസിക്കുകയും ആടുകയും അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയമില്ലേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവിടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കട്ടിൽ വെച്ച് തരാനുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കട്ടിലിന് മുകളിൽ കിടക്ക ഇട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു കിടക്ക കബറിനുള്ളിൽ ആരാണ് വിരിച്ചു തരാനുള്ളത് രാജാവ് നിങ്ങളുടെ കട്ടിലിന് മുകളിൽ 
തലയാണുകൾ അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തലയാണ വെച്ച് വരാൻ ആരാണ് ഉള്ളത് രാജാവെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും അന്നപാനീയങ്ങളും എല്ലാം തരാൻ ആളുകൊണ്ട് ഹാദിമീങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തരാനുള്ളത് എന്നിങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര മഹാനവറുകൾക്ക് ദേഷ്യം കൊടുക്കുകയല്ല മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവസാനം എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോമുകളെല്ലാം തുറന്ന് റോമിൻ്റെ താക്കോലുകളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് പോപ്പര അവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ് തറത്തുൽ ഹൽ കത്തുറൻ ഫി രവാക്ക വ ഐത്തം തുൽ അലി കൈ അറാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാ തറത്തുൽ ഹൽ കത്തുറൻ ഞാൻ സൃഷ്ടികളെ ഒഴിവരും ഒഴിച്ചു ഒഴിവാക്കി വീര്യവാക്ക നിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എനിക്ക് ഞാനിവിടെ രാജാവായിട്ട് ഇരുന്നാൽ ജനങ്ങൾ ഇന്നെ വിടൂല ജനങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനങ്ങനെ ദുന്യാവിൻ്റെ ഒരു രാജാവായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോവും പഠിത്തവനെ നിന്നെ ഓർക്കാനും നിനക്ക് വിക്രി തെല്ലാനും നിന്നെ പേടിക്കാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭരണാധികാര പിതാവ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താക്കോലുകളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് പോയത് എന്ന് പിന്നെ തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറേ കാലം നാട് വിട്ട് പോയി എന്നല്ല കാട്ടിൽ പോയി ജീവിച്ചു മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ ഇടിച്ചു വീഴ്ചിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കുടിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അത് കഴിക്കും ആ നിലക്ക് കാട്ടിൽ പോയി കൂടി ഈ ബാധത്തെടുത്ത് ബാധത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്തെടുത്ത് മെരിഞ്ഞു ഒട്ടി ഒരു വളരെ ക്ഷീണിതനായിപ്പോയി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സാഹിദ് ആവണമെന്ന് സെറ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആയതിന് കുറ്റവും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എനിക്കിവിടെ നിന്നാലും ഒന്നും നടക്കൂല ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റോദി അള്ളാഹു അനുവിനെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ ആരും അറിയുന്നില്ല അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല ചിലർ മാത്രം ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ആളെല്ലാം കൂടി കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഒരല്പസമയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിന് അത് വഴന്ന് തുടങ്ങുക എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറിലാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ബേജാറിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് കൂടി മരിപ്പിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ പേടിയിലാണ് ഹസുനുൽ ആക്കുപത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഇരു എല്ലാ സമയത്തും ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി വരിപ്പിച്ചേരണം അള്ളാഹ് ആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുക എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വഴന്ന് പറയും രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ച് എന്നെ കഫൻ ചെയ്ത് കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആ കബറിൽ കബറുണ്ട് ഒരു ഇടുക്കൽ ചില ആളുകളെ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഇടുക്കുമോ കബറ് എന്നെ ഞെരുക്കുമോ 
ഖബറിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ വേദാറിലാണ് മൂന്നാമതായി ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുൻകർ നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്ക് വരും ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് മൻ റബ്ബുക്ക ഒമൻ നബിയുക്ക നിൻ്റെ റബ്ബ് ആരാണ് നിൻ്റെ നബി ആരാണ് നിൻ്റെ ഇമാമ് ആരാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പേടിയിലാണ് അവിടെ മോമിനായ മനുഷ്യന് ശരിയായ മോമിൻ മാത്രം അവൻ മറുപടി പറയും ശരിയായ മോമിൻ മാത്രമല്ല അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മൊഹിബായ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവൻ നല്ല മറുപടി പറയുകയും ആ മറുപടിക്ക് ശേഷം ആ പ്രത്യേകം പിന്നൊന്നും ചോദ്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മായിൽ മുഖബിഹാദർ റജുലി ഇദ്ദേഹത്തെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് കബറിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയമുള്ള ആൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഹാദാ റസൂലുല്ലാഹി ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് ജാനാബി കിതാബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബുമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ആമന്നാബിഹി ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വസദ്ദക്കനാഹു അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നം നവുമത്തൽ അറൂസ് പുതിയാപ്പളമാര് അറയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നീ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുക ഇനി നിന്നോട് ചോദ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകൾ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ മൂവിൻ്റെ സ്ഥിതി അതാണെങ്കിൽ മുനാഫിക്കിൻ്റെ തലക്ക് നേരെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതാ സമയത്ത് സാധുവായ ഞാൻ ഏത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുമെന്ന് അറിയാതെ വളരെ പരിഭ്രമത്തിലാണ് മക്കളെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാനെങ്ങനെ വഴുത് പറയും വഴുത് തന്നെയാണിത് പക്ഷേ വഴുതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വഴുത് പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയും പറയുന്നു ആ കബറ് ഇൽ വെച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം അഷ്ടറയിലെത്തുമ്പോൾ ഒംതാതുല്യവുമായി ഹൽ മുതിരി മോൻ അക്രമികളായ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൗദുൽ കോസർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടാതെ സ്വഹക്കൻ സ്വഹക്ക ദൂരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഹൗദുൽ കോത്തറിൻ്റെ സമയത്ത് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുമോ മുതിരിമീങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുമോ അതല്ല അത് കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടു കിട്ടുമോ എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബേജാറിലും ദുഃഖത്തിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വഴുത് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട വഴുതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് മോമിനിയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവരൊക്കെ പേടിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കബറിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് മഷറയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് മലായിക്കത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും അതുപോലെ നമ്മളെ റോഹി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് നിലക്ക് പിടിക്കപ്പെടും ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയമുള്ളവരാണ് മോമിനിയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റോളി അള്ളാഹുബാനു അങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം പേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത നിലക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ദുന്യാവൻ ഒട്ടാകെ കെട്ട് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞു രാജധികാര സർവ്വം ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല വസുഹത് നീ സാഹിതാവണം മുത ദുന്യാവനെ സാഹിതാവല് ഫക്കതു ഇലാക്കത്ത് കൽബിക്കലിൽ മാലി മുതലിനോട് എൻ്റെ കൽബിൻ്റെ ബന്ധം അതില്ലാതിരിക്കലാണ് മുതലിങ്ങനെ വരട്ടെ പോട്ടെ ഉൽപ്പുവെള്ളം വരുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരിക്കൽ വന്നത് പിറ്റി പിന്നല്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ കയ്യിലൂടെ അള്ളാഹു തല തരുന്നതൊക്കെ തരട്ടെ അത് നീ കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെ അവണം നുഞ്ഞാവ് ആ നിലക്കായാൽ നിനക്ക് എത്ര മുതലുണ്ടായാലും വിരോധമില്ല എന്ന് മഹാനവറികൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ദുന്യാവ് 
മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന സാധന ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ബുഹാരി ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടവരുണ്ടാകും അദ്ദുന്യ ഹതിറത്തുൻ ഹൽവത്തുൻ ദുന്യാവത് എന്ന് പറയുന്നത് മധുരമുള്ള നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾ തേടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എത്ര കിട്ടിയാലും വിരോധമില്ല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം രാജ്യമൊട്ടാകെ ഭരിച്ച ലോകമൊട്ടാകെ ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുന്ന് സാഹിദാണ് അവൾക്ക് ദുന്യാവിനോട് പ്രിയം ഇല്ല ഏ അതുപോലെ അസ്മാനുബിൻ അപ്പാൻ റതി അല്ലു വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു സഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ദുന്യാവിനോട് കെട്ടിപ്പിടുത്തമില്ല ദുന്യാവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല കയ്യിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു സഹാബിയാണ് അവരും പണക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പണം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് പണമുണ്ടാവട്ടെ നമുക്ക് മക്കള് വേണം മക്കൾക്ക് വീട് വേണം മക്കളെ കെട്ടിച്ചേക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത കാര്യം അല്ല അനുവദിച്ചത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒക്കെ വീട് വേണം വസ്ത്രം വേണം നമ്മളോട് യോജിച്ച വസ്ത്രം വേണം ഓരോരുത്തർക്കും യോജിച്ച വസ്ത്രം വേണം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കീറിപ്പാറിയത് എടുത്ത് നടക്കണമെന്നൊന്നും ചിറവി കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജുമാക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരാൾ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന യോജിച്ച വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ജുമാക്ക് പോകണ്ടാന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറി കീറിപ്പാറിയിട്ട് പോയാൽ പറ്റൂല ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൽബ് അതിനോടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും വിട്ടു കളയണം അള്ളാഹു തരുന്നത് കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ കൊടുക്കുക ആവശ്യം ചെലവഴിക്കുക അമ്മ യോക്ക സുഹനസ്സിഹി ഒരായിക്കഹോൽ മുഫുലിഹോൽ ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ നസ്സിൻ്റെ ലുബ്ധത കാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിജയികളിൽ പെട്ടുതാ ഈ ലുബ്ധത കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ലുബ്ധത ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെയധികം ആപത്താണ് നല്ലവണ്ണം കൊടുക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ ജോറിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഇപ്പം റമലാ മാസമാണ് എന്തെല്ലാം ആഡംബരങ്ങളാണ് പലരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് സുബാനുള്ള അതേസമയത്ത് ഒരു കാരക്കയും വെള്ളവും കിട്ടാൻ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ മറുഭാഗത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നീ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് അമിതമായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉണ്ടാക്കി അവസാനം ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടുപോയി തുപ്പക്കൊട്ടിയിൽ തട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളിയായി നീ ജീവിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചെലവഴിക്കുക അല്ലാത്തത് സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് ലബ്ധത ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നഫ്സ് ലബ്ധതയെ തൊട്ട് കാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വിജയ് ആണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അബസുഹദ് നമുക്കെപ്പോഴും വേണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സുഹദ് അത് തക്കവക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയൊരു മർത്തവയാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവനും എടുക്കുക വിരോധിച്ചത് മുഴുവനും വെടിയുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക അതാണ് തക്കവ അതോടുകൂടി സുഹദ് ഈ ദുന്യാവിനോടുള്ള കെട്ടിപ്പിടുത്തം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നാൽ എത്ര ദുന്യാവുണ്ടായാലും ഇല്ലാതിരുന്നാലും രണ്ടായിരം ആൾക്ക് കണക്കാം ആ നിരക്കുള്ള ആളായി തീർന്നാൽ അത് വലിയ സ്ഥാനമാണ് നേരെ മറിച്ച് ദുന്യാവിൻ്റെ മുഹിബായ ആളുണ്ടല്ലോ ദുന്യാവിനെ പിടിയം വെച്ച് വന്നാൽ ഓനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിടക്കൂ 
അതിന് തരീക്കു എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയെന്നും അതിന് ഹലാസു എവിടെയാണ് രക്ഷപ്പെടലെന്നും ദുന്യാവിൻ്റെ മുസ്കിരിൻ ശരിവത്തില കള്ളു കുടിച്ച ഒരു മസ്താൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വല്ല തലയുണ്ടോ കള്ളു കുടിച്ച് മസ്തായി അവനിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും വലത്തോട്ട് കാണിച്ചാൽ ഇടത്തോട്ട് പോകും കാരണം വലതും ഇടതും മുമ്പും ബിമ്പും ഒന്നും അറിയില്ല മസ്തായ അങ്ങനത്തെ അതുപോലെ ദുന്യാവിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രിയം വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസ ഒരു സാധുവിനും കൊടുക്കൂല ഇങ്ങനെ ആയവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അള്ളാനക്കുള്ള എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു മഴയും ഇല്ല ഒരർത്ഥവും ഇല്ല ഞാനെങ്ങനെയാണ് നന്നാകെ ഉസ്താറേ ഞാനെങ്ങനെ നന്നാകെ ഉസ്താറേ എന്ന് ചോദിക്കും നന്നാൽ ആദ്യം ലുബ്ധത ഒഴിവാക്ക് പണത്തിൻ്റെ കെട്ടിപ്പിടുത്തം ഒഴിവാക്ക് നീ വീടുണ്ടാക്കിയോ നീ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചോ നീ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കോ നീ കച്ചവടം ചെയ്തോ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ആവശ്യത്തിന് നീ ചെലവഴിക്കുകയും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ജീവിതം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരികയും ചെയ്യണം നബി സല്ലാ വലയോ സരമതങ്ങൾ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ആയിഷ ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നാൽ അന്ന് വീട്ടിൽ ചാറിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ച് അധികരിപ്പിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ അയൽവാസികൾക്ക് ഇറച്ചി മാംസം കഴിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചാറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അവർക്കും കൂടി കൊടുക്കാൻ ചാറിൻ്റെ വെള്ളം അധികരിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ലയാ നിസ അൽ മുസ്ലിമാത്ത് ലാ തഹ്ഖിറന്ന ജാറത്തുൻ ലിജാറത്തിഹ വലൗ ബിഫിർസി നിസാത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യാ നിസ അൽ മുസ്ലിമാത്ത് ഓ മുസ്ലിമാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ആട്ടുമാംസം കൊണ്ട് കറി വെച്ചു അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടി കുളമ്പ് ആയിരിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുക്കണം ഉള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉപഭോക്താര നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുന്യാവിൽ അഴിസത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് ആഹ്റത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ആളുകളെല്ലാം എന്തുവാ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് റമലാൻ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദർസ് നടത്തുന്ന സംഭാവനക്കൊന്നുമല്ല അത് ദർസ് കഴിഞ്ഞു ദുബായിൽ നിന്ന് മൂസക്കായ ബി സി കൊടുവള്ളി യത്തീം ഖാനയിലേക്ക് അമ്പതിനായിരം കൂടാതെ തക്കാഫുൽ സംഖ്യയായി ഇരുപത്തയ്യായിരം ആക്കുപത്ത് നന്നാവാനും ഇമാം സലാമത്താവാനും ജോലിയിലും കുടുംബത്തിനും ഹൈറും മറക്കത്തിനും ദാ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദാഴക്കുന്നു അള്ളാഹ് സുബാനോ തല അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും മറക്കത്തും ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുൾ റഹീം പുന്നോത്ത് അബൂദാബി കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിന് നമ്മൾ മറക്കത്തിൻ്റെ നോളേജ് സിറ്റിയിലെ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററിന് അൻപതിനായിരം രൂപ തന്നു സുഖമില്ലാത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വരക്കണം അള്ളാഹു തല സുഖമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അള്ളാഹു തല സുഖം കൊടുക്കട്ടെ അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി ചേക്കിലോട് നന്മണ്ട മൂന്ന് യത്തീം കുട്ടികളുടെയും ഒരു ഹിഫു ഖുർആാൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും തക്കാഫുൽ അഹമ്മദല്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഏറ്റിട്ടുണ്ട് 
അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തൈബ ഗാർഡനു വേണ്ടി മർക്കസ് ഈസ്റ്റ് ഫുജൈറ കമ്മിറ്റി മർക്കസിൻ്റെ സഹകാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൽനാസർ ഹാജി പല്ലാറിൻ്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാ തൈബ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മർക്കത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ബംഗാളിൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാഹു അവർക്കും അത് സഹായിച്ചവർക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അബ്ദുല്ലാസർ ഹാജി വല്ലാറിൻ്റെ ആഹ്രം രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണിലാണ് ഖത്തറിലെ മർക്കസിൻ്റെ സഹായി അസീസി എന്ന സഹോദരൻ്റെ പിതാവ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പഠിച്ചവന് യാ അള്ളാ ഷിഫയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മോന്താൽ ഷുഗർ മൂർജിച്ച് സർജറി കഴിഞ്ഞു വലത്തെ കാലുമുട്ട് മുതൽ മുറിച്ചു മാറ്റി കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത് അള്ളാ നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുടവന്തേരിയിലെ പൗരൻ മുഖ്യനും സജീവ സുന്നി പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന പാലകുളങ്ങാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ മുടവന്തേരി അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവരെ മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ ആഹ്രം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഷമീർ വി പി ഈർപ്പോണ ഒരുത്ത കാഫിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറിപ്പിക തന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അനീസ് പാനൂര് ഒരുത്ത കാഫിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്ന് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ ബഹ്റൈനിലെ സിറാജുദ്ദീൻ മടകര നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്തതിന് പുറമെ മകൾ ഫാത്തിമ ഷംസീറയുടെ പേരിൽ തക്കാഫിൽ ഏറ്റു നാൽപ്പ നാൽപ്പതിനായിരം നൽകി അള്ളാഹു തല ഹൈറും വർക്കത്തും ഏറ്റു കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹ് മുഹമ്മദ് ഷമീർ ആലപ്പുഴ ഒരു തക്കാഫിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സാദിഖീരും വിളിയും ഒരു തക്കാഫിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്ന് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ ജാഫർ വയനാട് ഒരു തക്കാഫിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്ന് ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു തല കടം വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ റിയാദിലുള്ള നമ്മുടെ സഹകാരി റാസിഖ് ഹാജി ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ ഉള്ള ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവാക്കി സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ എടപ്പള്ളി മുഹമ്മദ് മർക്കസിന് സ്ഥലം വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പതിനൊന്നായിരം രൂപ കൂടാതെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് തക്കാഫുൽ ഇനത്തിലേക്കും സംഭാവന പിതാക്കന്മാരുടെ ഭരണോപകരണത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തല അവരുടെ ആഗ്രഹം സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ സംഭാവന ചെയ്ത ആൾക്ക് അള്ളാഹു തല മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാ കടവത്തൂർ അബ്ദുള്ളാജി തക്കാഫൽ ഏറ്റെടുത്തു കൂടാതെ നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് സംഭാവന തന്നു അള്ളാഹു തല എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ പരിഹാരം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മർക്കസിന് പന്ത്രണ്ടായിരം സംഭാവന എസ് വൈ എസ് സാന്ദ്ര കേന്ദ്രം പന്ത്രണ്ടായിരം നേരത്തെ പത്ത് ആ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സാർ സ്ക്വയർ ഫൂട്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ ഫൂട്ട് പണം നൽകിയ ആളും കൂടിയായ ഒവൈസ് ഹാജി നെല്ലിക്കുഴി പ്രത്യേകന്ത്രാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അബൂദാബിയിലാണ് ജോലി അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ ദമാമിലെ പ്രവർത്തകൻ സെയ്ദലവിയുടെ 
ഭാര്യ മഹസിന ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു അല്ലോ ഉണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബി ആ പെണ്ണിന് നീ മോഹനത്താൽ കണേ അള്ളാ ഇന്നലെ ധാരണ അതിന് വേണ്ടി എം എം അബ്ദുല്ല ഉസ്താദ് ഇവിടെ കുറേ കാലം മുതരിസായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുതരിസ്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറ് കൊടുത്തായി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഒന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ارحم الراحمة يا ملك الملوك يا الله اي درسل دائما يتو انك يلكم نالك اور كلام ني بركت يجنى الله درسل پنگڑكم نا مويوانا لكم ني بركت يجنى الله الله نهتا جان بايتا غورا والاشتم آل اشتر اللا مويوانا لكم اتبولي نمودا مركتين എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നലെയും എന്നാണെന്നും അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒക്കെ തന്നെ തന്നുകൊണ്ടും സഹായിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പടത്തവനെ നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ ദർസ് കൊണ്ട് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് പണമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർസ് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാവരാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടും ഈ ദർസ് നടത്തുന്നത് നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിതായത്തും തോഫീക്കും എഴുതി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ അവരുടെ മുതലിലും അവരുടെ മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാം വർക്കത്തിന് എഴുതി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരും പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും ഗൾഫിലും ഇവിടെയും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവസാനം ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും നീ തീർത്തു തരണേ അള്ളാ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാ റബ്ബുൽ ആരമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അടുത്തവനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹമത്തും വർക്കത്തും ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ വലിയ വേദാറിലാണ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാനായി നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ മോഹമ്മ റബ്ബന ആദിന ഈ ദുന്യ ഹാസന അബിലാസുരത്തി ഹസനത്തും